sequitur aliudin urbe nefas, ab libidin ortum, aud minus foidu eventu, quam quod per stuprum, cae demque lucretiae, urbe regnoque tarquinios expulerat, ut non finis solum idem de camuris qui regibus, sed causa et iam eadem imperiam itendi esset. Appium Claudium, virginis plebeae stuprandae libido cepit. Pater virginis, Lucius Virginius, honestum ordinem in algido du cebat, vir exempli recti, domi militiaeque. Per inda uxor instituta furat, liberique institue bantur. Despondrat filiam Lucio Icilio, tribunicio, viro acri et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam, forma excellentem, appius amor amens pretio ac spe per licra dortus, posqua omnia pudore saipta anima duertrat, ad crudelem superbamque vim animum convertit. Marco Claudio clienti negotium dedit ut virginem in servitutem ad serret, Neque cedret secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset, locum in iuriae esseratus. Virgini venienti in forum, ibinanque in tabernaculis litterarum ludi erant, minister de camuiri libidinis manu iniecit, servo a sua natam, servam quapellans, sequique se iubebat, cunctantem vi abstracturum. Pauida puella stupente, ad clamorem nutricis fidem quiritium implorantis fit concursus. Virgini patris sponsis qui cili populare nomen celebrabatur. Notos gratiae orum, turbam indignitas rei virgini conciliat. Iama vi tuta erat, cum ad certor, nihil opus esse multitudine concitata, ait, se iure grassari, non vi. Vocat poella in ius, auctoribus qui adrant, ut sequerentur, ad tribunal api peruentumst. Notam iudici fabulam petitor, quippe apod ipsum auctorem argumenti peragit. Poellam domi suai natam, furtoque inde in domum vergini translatam, suppositam eiesse. Id se indicio compertu ad ferre, probaturum que vel ipso verginio iudice, ad quem maior pars in iuria eius pertiniat. Interim dominum sequi ancilla vaicum esse. Advocati Ipoellae, cum Erginium rei publicae causa di xissent abesse, bidu ad futurum si nun tiatum eisit, iniquum esse absentem de libris dimicare, postulantut reintegram in patris adventum differat, lega bipso lata vindicias det secundum libertate, neupatiatur virginam adultam, famae priusquam libertatis periclum adire. Appius decreto praefatur, quam libertati favorit, eam ipsam legem declarare, quam vergini amici postulationi suae praetendant, quetrum ita inea firmum libertati fore praesidium, si nec causis nec personis variet. In isenim qui ad serantur in libertatem, quia quivis lege agreposit, idiuris esse. In ea qua in patris manusit, nemine essalium cui dominus possessione cedat. Placerit aque patrarche siri, inter ea iuri sui acturam ad certorem non facre qui inducat poellam, sistendam qua in adventum eius qui pater dicatur promittat. Ad versus in iuriam decreti, cum multi magis fremerent quam quisquam unus recusar auderet, Publius numitorius, poella eaus, et sponsus Icilius interveniunt. Tata qui interturbam via, cum multitudo Icili maxime interventu resisti posse apio credret, lictor decres, ait, vociferantem qui Icilium submoet. Placidum coquingenium tam atrox in iuria accendisset. Ferro hinc tibi submoendus sum api, inquit, ut tacitum feras quod celari vis. Virginem ego hanc sum ducturus, nup tamque pudicam abiturus. Proinde omnes collegarum quoque lictores convoca, expediri virgas et secures iube, non manebit extra dum patris sponsa icilli. Non si tribunicium auxilium et provocationem plebi romanae, duas arces libertatis tuendae ad emistis, 
Idio in libros quoque nostros, coniugesque regnum vestrae libidini datumst. Saivit in tergum et in cervices nostras, pudicitia saltum in tuto sit. Huic si vis ad feretur, ego praesentium quiritium prosponsa, Virginius militum pro unica filia, omnes deorum hominumque implorabimus fidem, neque tu istudum quam decretum sine caide nostra referes. Postulo api, etiam atque etiam consideres quo progrediare. Virginius vidrit de filia ubi venrit quid agat, hoc tantum sciat sibi, si huius vindicis cesserit, Condicionem filiae quae renda esse. Me vindicantem sponsam in libertatem, vita citius deseret quam fides. Concitata multitudo erat, certam enquinstare vide batur. Lictore sicilium circumstetrant, nec ultra minas tamen pro cessumst, cum appius non verginiam defendi abicilio, sed in quiet uominem et tribunatum et iam nunc spirantem locum seditionis quaerere, dicret. Non praebiturum se illi eo die materiam, sed utiam sciret non id petulantiae suae, sed verginio absenti et patrio nomini et libertati datum, ius eo die se non dicturum, neque decretum interpositurum. A Marco Claudio petiturum ut de cedret iure suo, vindica rique poellam in postrum diem pateretur. Quod nisi pater postro die ad fuisset, de nuntiare se icilio similibus qui cili, neque legi suae latorem, neque decem viro constantiam defore. Nec se utique collegarum lictores convocaturum, ad quarcendos seditionis auctores contentum se suis lictoribus fore. Cum di latum tempus in iuriae esset, se cessissentque advocati poellae, placuit omnium primum fratrem icili, filium quenumitori, impigros iuenes, pergre inde recta ad portam, et quantum ad celerari posset, virginium acciri e castris. In eo verti poellae salutem, si postero die, Vindex in iuriae ad tempus praisto esset. Iussi pergunt, cita atis quae quis, nuntium ad patrem perferunt. Cui instaret ad certur poellae ut vindicaret sponsores quedaret, atque id ipsum agi dicret icilius, sedulo tempus terens dum praeciperent iter nunti missi in castra, manus tolere undique multitudo, et se quisque paratum ad spondendum icilio ostendere. At quille lacrima abundus, gratu est, inquit, crastina die vestra opera utar, sponsorum nunc satis est. Ita vindicatur verginia, spondentibus propinquis. Appius, Paulis per moratus, ne eius rei causa se disse videre tur, posquam o missis rebus alis praecura unius, nemo adibat, don se recepit, collegis quin castra scribit, ne verginio comeatum dent, ad quaetiam in custodia abeant. Improbum consilium serum, ut debuit, fuit, et iam comeatu sumto, profectus verginius prima vigilia erat, cum postero die mane, de retinendo eo, ne qui quam litrae reduntur. At in urbe prima luce, cum civitas in foro expectatione recta staret, Virginius ordidatus, filiam secum obsoleta veste, comitantibus aliquot matronis, quingenti advocatione, in forum de ducit. Circuire ibi et prensar omine scoipit, et non orare solum precaria ope, sed pro debita petre, se pro libri seorum a coniugibus cotidie nacie stare, ne calium virum esse, cuius trenue ac ferro citer facta in bello, plura memorari possent. Quid pro desse, si in columi urbe, quae capta ultima timeantur, libri sui sint patienda? Haec prope contiona abundus circuibat homines. Similia his abicilio iacta abuntur. Comitatus mulibris, plus tacito fletu, quam ula vox moebat. 
adversus quae omnia, obstinato animo, appius, tanta visa mentiae verius qua amoris mentem turbaurat, in tribuna le scendit, et ultro, querente pauca petitore, quod ius sibi pridie per ambitionem dictum non esset, Prius quam autille postulatum per agret, aut verginio respondendi da retur locus, appius interfatur. Quem decreto sermonem praetendrit, forsa naliquam verum auctores antiqui tradiderint. Quia nusquam ulum in tanta foiditate decreti veri similem invenio, id quod constat nudum videtur proponendum, decrese vindicias secundum servitutem. Primo stupor omnes admiratione rei tamatrocis defixit, silentium inda aliquam diu tenuit. Dein, com Marcus Claudius, cer Constantibus matronis, irat ad prehendendam virgine, lamentabilisque eum molirum comploratio excepisset, virginius intentans in appium manus, Icilio, inquit, appi, non tibi filiam despondi, et ad nuptias, non ad stuprum educavi. Placet peculum ferrarum queritu promisce in concubitus rure? Passurina haecistis in nescio, non spero esse passuros illos qui arma abent. Cum repelleretur ad certor virginis a globo mulirum, circumstantiumque advocatorum, Silentium factum per praeconem. De quemvir, alienatus ad libidino animo, negat ex esterno tantum convicio icili, qui olentiaque vergini, cui ustestem populum romanum abeat, sed certis quoquindicis, compertum se abere nocte tota, coitus in urbe factos esse ad moendam seditionem. Itaque, se haudinscium eius dimicationis, qua armatis descendisse. Non ut quem quam quietum violaret, sed ut turbantes civitatis otium pro maestatim peri coerceret. Proinde, qui esse erit melius, i, inquit, lictor, submoe turba, et da viam domino ad prehendendum mancipium. Com haec intonuisset plenus irae, multitudo ipsa se sua sponte dimovit, de certa que praida in iuriae puella stabat. Tum Virginius, ubi nihilusquam auxilii vidit, quae so, inquit, appi, primum ignosce patrio dolori, si quo inclementius in te sum invectus. Deinde sinas hic coram virgine, nutricem per contari quid hoc reisit, ut si falso pater dictus sum, ae quiore hinc animo disceda. Data venia, se ducit filia mac nutrice, prope cloacinae ad tabernas, quibus nunc nois est nomen. At quibi, ab lanio cultro a repto, hoc te uno quo possum, ait modo, filia, in libertatem vindico. Tectus de inde puellae transfigit, respectans quod tribunal, te, inquit appi, tumque caput sanguino hoco secro. Clamor ad atrox facinus orto, Excitus appius comprendi virginium, iubet. Ille ferro qua conque ibat viam facre, donec multitudine etiam pro sequentium tuente ad portam per rexit. Icilius numitoriusque ex sangue corpus sublatum ostentant populo. Scelus appi, puella infelicem formam, necessitatem patris deplorant. Sequente esclamitant matronae, Eamne liberorum pro creandorum condicione, ea pudiciti praimia esse, ketra, qua in tali re mulibris dolor, quo est maestior imbecillo animo, eo miserabilia magis querentibus subicit. Virorum et maxime cili, vox tota tribuniciae potestatis, ac provocationis ad populum e reptae, publicarumque indignationum erat. 